আসসালামু আলাইকুম আফসানাজ ব্লগ এন্ড লাইভ স্টাইলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বুঝতেই পাচ্ছেন কি দেখাচ্ছি আসলে আম নিয়ে আসছে রাজশাহী থেকে এক ঝুড়ি সো আমগুলোকে আনার পরে যেটা করেছিলাম বাইরে অনেকক্ষণ মানে একদিনের মতো রেখে দিয়েছিলাম দেন সেটাকে মানে কাগজ দিয়ে প্যাঁচানো ছিল তো আমি সেটাকে কাগজ সরিয়ে রেখেছি বাট আসলে আমগুলো যে মানে খুলে রাখতে হবে আমি না ভুলে গেছি কারণ এত কাজের প্রেশারে আমার না মনেই ছিল না যে আমগুলোকে আমার আলাদা করে বেছে বেছে রাখতে হবে তো যখন আমি দুই তিন দিন পর আমগুলোকে ভাবলাম যে এখন তো যখন আনছিল তখন একদম কাঁচা কাঁচাই ছিল তো যার ফলে আমি ভাবছি যে আরও দুই তিন দিন সময় লাগবে এগুলো পাকতে তো আমি ধীরে ধীরে এগুলো খাবো খা খাওয়াও হবে আর প্লাস হচ্ছে তখন ঠিক করে রাখবো তো ওইভাবে চিন্তা করে আমি ওই ঝুড়ি সহই রেখে দিয়েছিলাম হঠাৎ করে আজকে যেটা হলো আমি সকালে রান্না করতে যাব তার আগে ভাবলাম কি ওই ঘরে রাখছিলাম তো ঘর থেকে দেখলাম যে আম সব উপরের থেকে যখনই দুই তিনটা আম আমি উপরে তুললাম দেখলাম নিচের আম ম্যাক্সিমাম আম পচে গেছে তো এখন কি করার এই যে আমি আমার ছেলে মেয়ে মিলে আমগুলোকে আলাদা করছি যেগুলো বেশি পেকে গেছে সেগুলো এরকম একটা নিচে রাখার চেষ্টা করছি আর যেগুলো একটু কম সেগুলো আলাদা করলাম তো করার পরে এখন রান্নাঘরে চলে আসলাম রান্না করতে হবে আসলে আমগুলো পচে গেছে এবং যেগুলো পচে গেছে সেগুলো ফেলেও দিলাম আর কিছু হচ্ছে কেটে দিলাম ওদেরকে ওরা খাবে আর এখন আমি রুই মাছ জাস্ট ভিজালাম আর এখন আমি দেখাবো হচ্ছে বোয়াল মাছ আসলে বোয়াল মাছের অনেক অনেক সময় দেখা যায় রান্না করলে একটা কেমন স্মেল আসে সো বোয়াল মাছের এই স্মেলটা দূর করতে গেলে আমি যা করি সেটাই দেখাই দিচ্ছি বোয়াল মাছটা আমরা যদি এরকম হলুদ আর একটু লবণ দিয়ে মাখিয়ে রাখি ধরেন দশ মিনিটের মতো দেন মাখানোর পরে এটা যদি আমরা ভালো করে মাখিয়ে জাস্ট পাঁচ দশ মিনিট রেখে যদি আমরা এটাকে ধুয়ে নেই এভাবে পানি দিয়ে ধুয়ে নেই খুব ভালোভাবে ধুতে হবে তাহলে কিন্তু বল মাছের যে গন্ধটা থাকে সেটা অনেক অংশে কমে যাবে এটা এমনিতেই ধোয়া ছিল মাছটা তারপর আমি এটাকে হলুদ আর লবণ দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি খুব ভালো করে যাতে যে স্মেলটা থাকে বলে সে গন্ধটা যেন না থাকে কারণ আমার ছেলে মাছ খেতে চায় না যার জন্য আমার এই জিনিসগুলো করতে হয় তো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যারা বল মাছে এই গন্ধটা নিতে পারেন না তারা কিন্তু এটা করে দেখতে পারেন যে একদম গন্ধটা থাকে না একদম হলুদ আর লবণ দিয়ে মাখিয়ে পাঁচ দশ মিনিট রেখে দেবেন দেন ধুয়ে তারপর আপনার রান্নার জন্য একদম রেডি হয়ে যাবে সো কিছুক্ষণ ভিজিয়েও রাখছি আর এটা আপনাদের সাথে টিপসটা শেয়ার করলাম যদি আপনাদের কাজে লাগে কারণ অনেকেই আছে যারা বোয়াল মাছের এই গন্ধটা নিতে পারে না আমি নিজেও নিতে পারি না আর আমার ছেলে বোয়াল মাছের কেন কোনো মাছই সে আসলে খেতে চায় না তো ডাল উঠিয়ে দিয়েছি দুপুরে রান্নার প্রিপারেশন চলছে কি রান্না করবো বুঝতে পারছি না ভাত হয়ে গেছে এখন জাস্ট মাছ বোয়াল মাছটাই রান্না করে ফেলবো সই মাছটাকে ধুয়ে আমি আবার একটু হলুদ লবণ মাখিয়ে নিলাম এখন এটা আমি একটু বেগুন আলু দিয়ে টমেটো দিয়ে ঝোল করব সো হলুদ লবণ দিয়ে আবার একটু মাখিয়ে নিয়ে ফ্রাই প্যান উঠিয়ে দিলাম তেলটা গরম হতে দিলাম আর ওই চুলায় আমি ডাল উঠে দিয়েছি ইন্ডাকশানে ভাতও হয়ে গেছে আমি আর এক চুলায় এখন আপনাদের সাথে এই বোয়ালের রেসিপিটা শেয়ার করব বাকি রান্নাগুলো আমি করে ফেলবো শুধু একটা রান্না নিয়ে বসে থাকলে তো হবে না কারণ একটা রান্না নিয়ে তো আর খাওয়া হবে না সো এইটাই রেসিপিটা শেয়ার করি আপনাদের সাথে তো পেঁয়াজটা গরম হতে থাকুক আমি একটু সবজিগুলো কেটে নিই তো আমি কিছু পটল এবং আমার বেগুনগুলো ফ্রিজে রেখে আসলে সবজি এখন বেশি দিন থাকছে না কারণ এটা অনেক প্রসেসিং করে রাখতে হচ্ছে তারপরেও শুকিয়ে যায় তো আমি একটু পটল বেগুন আলু তারপরে আরও যা সবজি আমার ফ্রিজে আছে কাঁকরোল সব কিছু দিয়ে একটা ভাজি করে ফেলব এবং ডাটা আছে ডাটা পটল আলু এবং চিংড়ি মাছ দিয়ে কচুমুখি দিয়ে আমি কচুমুখি আগে কেটে আমি ভাব দিয়ে সিদ্ধ করে রেখেছি এখন আমি বের করে নিব জাস্ট আর একটু পটলটাকে কেটে ছিলে নিব ডাটাও কাটা আছে ভাব দেয়া সো এগুলো কেটে নিয়ে দেন আমি হচ্ছে চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করব বেগুন ডাটা তারপরে হচ্ছে কচুমুখি ছোটো চিংড়ি মাছ আলু দিয়ে করব আর বোয়াল মাছ রান্না করব বোয়াল মাছ দিয়ে হচ্ছে বেগুন আলুর ঝোল করব আর রুই মাছ দিয়ে কচুমুখি রান্না করব ডাল থাকবে ডালের একটা ভর্তা করব আজকে কাঁকরোল দিয়ে ডালের ভর্তা সো ওদিকে তেল গরম হতে হতে আমি কিন্তু সবজিগুলো কেটে নিচ্ছি কারণ ওই যে এখন তো সবই নিজের করতে হয় সো টাইমটারও একটা ব্যাপার থাকে আর যেহেতু রান্না বান্না করে দেন অন্য কাজগুলো থাকে সব দিকে আসলে সমান তালে নজর দিয়ে কাজগুলো করতে হয় আমাদের সো এখন তেলটা প্রায় গরম হয়ে আসছে আমি মাছগুলোকে ভেজে নিচ্ছি নর্মালি আমি বোয়াল মাছ অনেক সময় দেখা যায় আমি ভাজি না 
বাট আজকে একটু ভেজে রান্না করব কারণ নরম মাছগুলো অনেক সময় ভেজে রান্না করি না তা আজকে যেহেতু বেগুন আলু দিয়ে করব সো একটু ভেজে নিয়েই করছি কারণ এক গিয়ে আমি এক রকম খেতে ভালো লাগে না আমি চেঞ্জ করি মাঝে মাঝে একটু চেঞ্জ করে করে আসলে রান্না করা ট্রাই করি সো মাছগুলো এদিকে ভাজতে দিয়ে আমি সবজিগুলোকে কেটে নিব আর আমার হাজব্যান্ড বাসায় আজকে ও শুয়ে আছে কারণ ওর শরীরটা একটু খারাপ খারাপ লাগছে তো রাতে ঘুম হয় নাই ও একটু শুয়ে আছে আর আমার বাচ্চা মেয়েটা অনলাইন ক্লাস করছে আর ছেলেটার আজকে অনলাইন ক্লাস নাই সো ছেলেটা টিভি দেখছে আর আমি এই সুযোগে রান্না করছি আর আজকের গরমটাও কিন্তু খুব বেশি পড়েছে আর আজকে শরীরটা কেন জানি ভালো লাগছে না তাই একটু রান্না করি আবার একটু বসে থাকি আবার একটু এইভাবেই আসলে কাজগুলো আমি ভাগ করে নিচ্ছি তো মাছগুলো একটু উল্টি পাল্টি দিচ্ছি আর অন স্টিকের করাই হলে এটা তো লেগে যায় না খুব সুবিধা মতোই করা যায় একটু মানে বসিয়ে দিয়ে অন্য কাজগুলো করা যায় তো আমার মাছগুলো কিন্তু প্রায় ভাজা হয়ে গেছে আমি একটু লালচে করে ভেজে নিচ্ছি তো তুলে ফেলছি আমি লালচে করে ভাজার অর্থ হচ্ছে যে অনেক সময় ওই যে বললাম না যে এক ঘেয়ে আমি খাওয়াগুলো ভালো লাগে না তো যেহেতু ভেজেই রান্না করছি এটি একটু লাল করে ভেজে নিচ্ছি বেগুন আলু দিয়ে যেহেতু রান্না করব আর সমস্যা হয় আমার ছেলেকে নিয়ে কারণ ওর মাছে এত প্রবলেম মাছ খেতে কোনোভাবে তাকে মাছ খাওয়ানো যায় না একটু কোনো রকম স্মেল আসলে সে আর খেতে চাইবে না তো ওর জন্যে একটু বিশেষ করে লাল করে ভেজে নেই যাতে ওর গন্ধটা নাকে না আসে আর ও ইজিলি খেতে পারে তো সবগুলো মোটামুটি তুলে নিচ্ছি আর এই মাছটা আর একটু ভাজা হবে কারণ একটু কম ভাজা হলো সো এটাকে একটু সময় দিচ্ছি আমি এটা এমন না যে আমি এটা ভাজতে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আসলে এটা ভাজতে দিয়ে আমি ডালে হলুদ লবণ যা দিতে হয় সব দিলাম ওদিকে সবজিগুলো কেটে ফেললাম সবজিটা ধুয়ে ফেললাম এবং রুই মাছটাকে হলুদ লবণ মাখিয়ে জাস্ট রান্নার জন্য রেডি করে ফেলেছি আসলে একটা কাজ করতে আর একটা কাজ করতে হয় কারণ এখন তো টাইমটাও অনেক একটা কঠিন টাইম পার করতেছি আমরা সব কাজগুলো যদি টাইমলি না করি তাহলেও হয় না দুপুরে রান্নাটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হয় তারপরে মাজা ঘষা থাকে ঘর মশা থাকে কাপড় কাঁচা থাকে তো কাজ তো সারা দিন চলতে থাকে সো এই করেই আমি আর একটু তেল দিয়ে নিচ্ছি এবং তেল দিয়ে একটু পিঁয়াজ দিয়ে দিব পিঁয়াজটা যখন একটু লালচে হয়ে আসবে দেন আমি মশলাগুলো দেখাবো আজকে রুই মাছ রুই মাছের রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি না ওটা রান্না করছি আর একদিন দেখাবো নিশ্চয় আজকে বোয়ালের রেসিপিটা শেয়ার করছি যদি ভালো লাগে আপনারা দেখে নিতে পারবেন আর যেটা হয় আজকে সকালবেলা যেটা হলো আজকেও কিন্তু বৃষ্টি আসলো ঠিকই আবার কিছুক্ষণ পর খুবই রোদ আসতেছে মানে এমন রোদ বৃষ্টি জাস্ট হাসিও লাগে যে আসলে কতবার বারান্দা থেকে কাপড় তুলবো আর কতবার কাপড় দিব মাঝে মাঝে বিরক্ত লাগে যে এই রোদ এই বৃষ্টি সো এখন আমি এই পিঁয়াজটার মধ্যে একটু মরিচের গুঁড়ো আর হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আসলে এ যখন আমরা ভাজা পিঁয়াজটার মধ্যে একটু হলুদের গুঁড়ো আর একটু মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিই কালারটা অনেক সুন্দর আসে এখন আমি বাটা মশলাগুলো আস্তে আস্তে দিব জাস্ট হলুদ দিয়ে দিলাম একটু জাস্ট লালটা যখন একটু লালের শুকনো মরিচের সাথে হলুদ দিলে একটু লালচে আসে এবং একটু পানি দিয়ে দিলাম যাতে ঝাঁজ হয়ে গেছে পুরো রান্নাঘর ঝাঁজ হয়ে গেল সো একটু পানি দিয়ে এরপর আমি বাটা মশলাগুলো দেব দেখতে পাচ্ছেন যে দরকারি কালারটা কিন্তু একদম লাল হয়ে আসছে এই কালারটার জন্যই মেনলি আসলে এটা করে আর কিছু না টেস্ট যেমন সেমনই থাকে সো ওয়ান টি স্পুনের মতো আদা বাটা ওয়ান টি স্পুনের মতো রসুন বাটা এবং ওয়ান টি স্পুনের মতো জিরা বাটা দিলাম যেহেতু মাছটা বোয়াল মাছ আর হচ্ছে ভেজে রান্না করছি আর এর মধ্যে যেহেতু আলু বেগুন যাবে তাই একটু মশলাটা বাড়িয়ে দিয়েছি সো এটাকেও কষিয়ে নিচ্ছি তো মাছটা রান্না করতে করতে ওদিকে আমার প্রায় ভাজিটাও হয়ে এসছে আর ডালটাও সিদ্ধ দিয়েছি আজকে আসলে ডাল রান্না করছি প্লাস ডাল আর কাঁকরোলের ভর্তা করছি কাঁকরোলের ভর্তা এবং ডালের ভর্তা একসাথে আপনারা খেয়েছেন কিনা আমি জানি না চেষ্টা করবো আর একদিন এই রেসিপিটা শেয়ার করতে তো একটু পানি দিয়ে দিলাম মশলাটা কষিয়ে নিয়ে একটু পানি দিয়ে জাস্ট এখন আবার একটু নেড়ে চেড়ে দিব মশলাটা একটু ভালো মতো না কষালে সবাই আমরা জানি যে এটা একটা মানে মশলার গন্ধটা থাকলে ভালো লাগে না সো একটু পানি দিয়ে দিয়ে সময় নিয়ে নিয়ে আমরা কষিয়ে নেব আমি ওই চুলায় রুই মাছটাও ভেজে নিচ্ছি ওটাও আমি হালকা ভেজেই রান্না করব। আর কচুমুখি যেহেতু আগে থেকে সিদ্ধ করা আছে আমার টাইম কম লাগবে এবং ডাটাটাও আমার সিদ্ধ করা আছে 
তাই ওই রান্নাটা আমার একদম টাইম কম লাগবে আমি এই জন্য এটাতেই ফোকাস করছি টমেটো দিয়ে দিলাম এখানে আমি একটা টমেটো দিয়ে দিলাম আর টমেটোগুলো যেহেতু এখন সিজন না সো একটু শক্ত থাকে তার সো আমি আগেই দিয়ে দিই আলুটা কিন্তু আজকে ভেজে নিয়ে অন্য দিন কিন্তু আমি একটু তেলে ভেজে নিই আজকে কিন্তু তেলে ভেজে নিয়ে একটা আলু জাস্ট দিচ্ছি আর আমার কিন্তু তরকারিতে একদম আলু পছন্দ না শুধু আমার ছেলের জন্য দিই কারণ আমার ছেলে আলু খুবই পছন্দ করে ওর জন্যই আলুটা দিতে হয় তো একটু ঢেকে দেই আলুটাকে সিদ্ধ হতে সময় দিই এই ফাঁকে আমি ওই কাজগুলো একটু করে আসি তো মাঝে মধ্যে একটু দেখে নেই নিচে যেন না লাগে মোটামুটি আমার আলুটাও কষে আসতেছে এবং মশলাটাও একসাথে কষা হচ্ছে এবং আর একচুয়ালি আমার মাছটাও প্রায় ভাজা হয়ে গেছে তো আমি ওই রান্নাটাও একটু করছি আর আপনাদের সাথে এটা শেয়ার করছি এবার মাছগুলোকে আমি দিয়ে দিব দিয়ে উল্টি পাল্টে দিব কারণ এই আমি প্রথম অবস্থায় মাছগুলো দেওয়ার পরেই উল্টি পাল্টে দিই যাতে লবণটা ঠিকঠাক মতো আসলে ঢোকে না হলে পরে হয়তো মাছগুলো সিদ্ধ হলে নরম হয়ে যায় ভেঙে যাওয়ার একটা ভয় থাকে সো দেওয়ার সাথে সাথে উল্টি পাল্টে দিলে লবণটা ঢুকে যায় যতটুকু ঢোকার ততটুকুই ঢুকে যায় সো সবগুলো দিয়ে জাস্ট আমি একটু ঝাঁকিয়ে দিব নেড়ে চেড়ে দিয়ে একটু ঝাঁকিয়ে দিব আমি বেশিরভাগ আসলে মাছ রান্না করার সময় নাড়ানাড়ি কম করে একটু ঝাঁকিয়ে দিতেই পছন্দ করি এবং একটু ঢেকে দিব এখন যে পানিটা আছে সে পানিতে একটু কষে আসলে দেন হচ্ছে আমরা আবার পানি দেব দেখতেই পাচ্ছেন তেলটা কেমন উঠে এসেছে এখন একটু পানি দিয়ে দেব এই পানিটা দিলাম এটা হচ্ছে আবার একটু কষাচ্ছি তো এটা কষে গেলে দেন আমরা ঝোলের পানি দেব একটু মাছগুলোকে জাস্ট কষানোর জন্য আবার একটু পানি সহ দিয়ে দিলাম সো হচ্ছে রান্না আমার ওইদিকে মাছ কষানো হয়ে গেছে আমি এখন কচুমুখিটাও দিয়ে দিয়েছি দুই চুলায় দুটা আর এক চুলায় আর একটা মানে তিন রান্না তিন চুলায় চলছে সো তাড়াতাড়ি করছে এবং সাথে মাঝা ঘষাগুলো কিন্তু শেষ করে ফেললাম এখন যেহেতু আমার মাছটা এবং আলুটা মোটামুটি হয়ে গেছে কষানো হলো একবার আমি বেগুনটা দিয়ে দিচ্ছি বেগুনটাও আমি নর্মালি দিয়েছি আজকে ভেজে নিয়ে আর নর্মালি দিয়ে জাস্ট ঢেকে দিচ্ছি এর ফাঁকে আমি রান্নাঘরে যে কাজগুলো ছিল যেমন মশলার পটটগুলো মোছা প্লেট বাটিগুলো তোলা এবং মাঝা ঘষাগুলো করে এগুলো শেষ করে ফেললাম কারণ আপনারা মনে করেন না যে এক রান্না নিয়ে বসে আছি আসলে সব কিছু অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও হয় না ক্যামেরার ব্যাপার থেকে আসলে ভিডিও করতে কিন্তু অনেক কষ্ট যারা করেন যারা প্রতিদিন ভিডিও করেন তারা জানেন ক্যামেরার পিছনের কত কাহিনী থাকে একদিন শেয়ার করব। ক্যামেরার পিছনে আমরা কত কি করি কতভাবে এটাকে কি সেট করতে হয় ক্যামেরা কিভাবে ঠিক করতে হয় কোন কোন প্রসেসে আমরা করি এত ইজি না আসলে সব কিছুই কঠিন কিন্তু সব কিছু মানিয়ে আসলে করতে হয় তো আমি ঝোলের পানি দিয়ে দিলাম আমাকে আরও একটু পানি দিয়ে দিতে হবে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি আমার আর একটু পানি লাগবে কারণ আমি একটু মাখা মাখা রাখবো আর আমি আসলে ভয়েস দেই কারণ যখন আমি রান্না করি তখন টুকটাক শব্দ হতে থাকে আমার বাসার পাশে যেহেতু কাজ চলছে সো রান্নার সময় অনেক শব্দ হয় যার জন্য আমাকে আবার ভয়েস দিতে হয় না হলে আপনারা বিরক্ত বোধ করতে পারেন যে এত শব্দ রান্নার সময় কুটুর খাটার শব্দ হলে ভালোও লাগবে না শুনতে তাই আমি ভয়েস দিই বাসার পাশে কাজ শেষ হলে তখন আমরা নর্মালভাবেই ভিডিওগুলো হয়তো আপলোড করতে পারব তো মোটামুটি আমার ঝোলের পানি দিয়ে দিয়েছি এখন আমি ঢেকে দিব হয়ে গেলে জাস্ট নামিয়ে ফেলব এই ফাঁকে আমি যেটা করে ফেলেছি আমার মাছ রান্না শেষ হয়ে গেছে আমার চিংড়ি মাছও কমপ্লিট রুই মাছ কমপ্লিট এখন আমার ডাল আর কাঁকরোলের ভর্তাটা আমি করে ফেলব তো আমি একটু পেঁয়াজটাকে ভেজে নিচ্ছি তো আমার মোটামুটি সব রান্না শেষ আমি চুলো বন্ধ করে দিলাম এখন আমার পরিবেশনের পালা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কি কি করলাম আমি ডাল দিয়ে মুসুরের ডাল দিয়ে কাঁকরোল ভর্তা করে ফেলে করে ফেললাম আজকে এবং এই যে এখন যেটা করেছি ডাটা পটল আলু কচুমুখি দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে করে ফেলেছি এবং এটা খুবই মজার একটা খাবার আমি জানি না অন্যরা করেন কিনা একবার করে দেখবেন আরেক দিন ট্রাই করবো নিশ্চয়ই এটা রেসিপিটা শেয়ার করতে এটা সিম্পল রান্না চিংড়ি মাছ দিয়ে ছোটো ছোটো চিংড়ি দিয়ে কচুর লতি ডাটা বেগুন আছে আলু আছে আর এই যে রুই মাছ রান্না করেছি আমি হচ্ছে কচুমুখি দিয়ে আর এই যে ডাটা চিংড়িটা করলাম আর আমার ছেলের জন্য তিনটা মাছ ভেজে রাখলাম ভাজি মাছ আসলে আমারও পছন্দ সো এই আজকের রেসিপি এটাই ছিল যে কচুর লতি কচুর লতি বলছি কচুমুখি দিয়ে রুই মাছ 
তারপরে ডাটা দিয়ে চিংড়ি মাছ আর এই যে আমার বল মাছ সব আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয়ে গেল ভালো লাগলে যেটা করবেন লাইক কমেন্ট দিয়ে সাথে থাকবেন নিশ্চয়ই দেখা হবে আবার খুব তাড়াতাড়ি ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই আফসানাস ব্লগ অ্যান্ড লাইফ স্টাইলের সাথে থাকবেন দেখা হবে আরেকটা ব্লগে আল্লাহ হাফেজ শেষ করছি আজকে এখানেই